Minus ten region lana, Yanartha Pana Sigma subunit to one letter, recognize the bind day the transcription start day end. Okay, Arnapolim racing motor, Nemo. Move aiding in a very Mulani plus one or insight in the transcription start. Hi everyone, welcome to Sanus Payatak Academy. I am going to talk about the transcription in prokaryotes. Now, this is the introduction part. Prokaryotes in a transcription of Ursula introduction part of first in Amka replication and transcription in the Milola difference and the Nola Amka. Okay, replication or Namka and DNA synthesis on a transcription or not only RNA synthesis on both DNA Lola information RNA lot RNA to copy Jaya. Okay, our process near Namla. Transcription or in the DNA information or in the copy other transcription or in the replication of transcription in the middle of the difference in the replication of the nitrogenous bases in the area adenine, guanine, thymine, cytosine. Now, this thymine is the same the transcription of the uracil. Okay, that is the difference. Now, we have to the prokaryotes in the replication. We have to 1000 base pair per second. Pakshe, transcription 1000 base pair per minute. Okay. Now, we have to speed the transcription. We have to speed the replication. Per second, it is 1000 base pair addition. This is the common idea. DNA synthesis and RNA synthesis. 5' to 3' direction okay. synthesis. Okay. We have a replication of the prokaryotes. We have 5 different types of DNA polymerases. Replication or in a process chain. The main item or DNA polymerase three can a shape, I kill or repair no by color hiding alcohol to help pay in under. But she would a transcription laga kudi or RNA polymerase on a okay. In it, other variant all of them. Prokaryotes in the case of Rimbo, prokaryotes in the case of Rimbo, transcription Ayalu, translation Ayalu, random coupled on the Nora, coupled, coupled on the Nali simultaneously on a transcription or translation, not a candle, transcription Muruvan Kalini. Pinnaidala translation not a kind and simultaneously I turn on the carnal or not an carrier prokaryotes in nucleus illa nucleus illa thunder and mRNA synthesis a lingual transcription or an hour process on the other cytosol. Okay, Pinadumatraella prokaryotes in a gay slang, Iverkuvera post transcriptional modifications on the nila post transcriptional. Modifications on the ne prokaryotes in the case, illa eukaryotes in an end. That's the car and the chitani amkaria eukaryotes in the DNA number no can angular. Like in the marinade or case no can angular and the indrone exon, indrone exon number natural regions on a midana. In drone is area the exon. Upper exon of arena alana coding itolar region. Ale exon on a coding itolar region. In drone over and the non coding itolar region. Eukaryotes in the case. Up the umblend the enum MRNA synthesis. Karimathene umkuru karium men a lachericum 
പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല കോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഫുള്ളി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടെർമിനേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നത് ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഇനീഷ്യേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേജിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ദിലോങ്ങേഷൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ചിലത് ടെർമിനേഷൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സോൺസും ഇൻട്രോൺസും യു കരിയോട്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് നോൺ കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോൾ എം ആർ എൻ സിന്തസിസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നോൺ കോഡിങ് റീജിയൻസിനെ അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ആ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറെ വീഡിയോസിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ പ്രോ കാരിയോട്സിന് ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ അവരുടെ ജീനോമിൽ നോൺ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ഇല്ല അവർക്ക് ആകെ കൂടി കോഡിങ് റീജിയൻസ് മാത്രമേ പ്രോ കാരിയോട്സിലുള്ളൂ ഓൺലി കോഡി ജീൻസ് ഓക്കെ കോഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ജീനുകൾ മാത്രമേ പ്രോ കാരിയോട്സിൻ്റെ ജീനോമിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കാൻ മോഡിഫിക്കേഷനുള്ള ടൈം ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോ കാരിയോട്സിൻ്റെ ജീൻ എന്താ എം ആർ എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീനോം എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസിസ്ട്രോണിക് ആണ് യു കാരിയോട്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മോണോസിസ്ട്രോണിക് ആണ് പോളിസിസ്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം പ്രോ കാരിയോട്സിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജീൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ജീനിനെയും കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ടാവും പ്രൊമോട്ടറാണ് ഓരോ ജീനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജീൻ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എത്ര പ്രൊമോട്ടറും വേണം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രൊമോട്ടർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവർക്ക് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രൊമോട്ടർ ഇല്ല പ്രോ കാരിയോട്സിന് പ്രോ കാരിയോട്സിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രൊമോട്ടർ ഇല്ല പകരം ഇവർക്കൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രൊമോട്ടർ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഒരു എന്താ നമ്പറിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പോളിസിസ്ട്രോണിക് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് പോളിസിസ്ട്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊമോട്ടറിന് ഒന്നിലധികം ജീനുകളെ കോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ പോളിസിസ്ട്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ലാക്കോപ്രോൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ലാക്കോപ്രോണിൽ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണ മൂന്ന് എൻസൈംസ് ആണ് ആദ്യം ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാർ ഇസഡ് വൈ എ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ജീൻ്റെ മൂന്ന് ജീൻ ഉണ്ട് ഇസഡ് വൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡിൽ ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്പെർമിയസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസസിറ്റലൈസ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊമോട്ടർ ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് പ്രോ കാരിയോട്സിലെ കണ്ടീഷൻ അതാണ് ഒരു പ്രൊമോട്ടറിന് ഒന്നിലധികം ജീനുകളെ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുണ്ടെങ്കിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്രൊമോട്ടർ വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മളുടെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല മോണോസിസ്ട്രോണിക് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ ഓരോ ജീനെയും കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ പ്രൊമോട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ അല്ല എം ആർ എൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ ലാക്കോപ്രോണിലെ ഇസഡ് വൈ എ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ജീനുകളുടെ കാര്യമാണ് പറയണേന്ന് ഇത് ഇസഡിനെ കോഡൈന റീജിയൻ ഇത് വൈ ഇത് എനെ കോഡൈന റീജിയൻ ഇത് ഫൈവ് പ്രൈ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്ന് റീജിയൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ജീനുകളെ കോഡൈന റീജിയൻ അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് കാരണം മോണോ ചെ പോളിസിസ്ട്രോണിക് ആയതുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്രൈം യു ടി ആർ ഫൈവ് പ്രൈം യു ടി ആർ അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പ്രൈം യു ടി ആർ അത് കഴിഞ്ഞ് വൈയുടെ ഫൈവ് പ്രൈം യു ടി ആർ
അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ പ്രൈം യു ടി ആറിൻ്റെ റീജിയനിലായിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും അടുത്ത ഫൈവ് പ്രൈം അല്ലേ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് കോടാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് നടക്കുക ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് നടന്നിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്രൈം ടി ആറിൽ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോണും ത്രീ പ്രൈം ടി ആറിൽ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ സെറ്റിനെ എന്താ കോഡൈണ ജീനാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അൻസെയിം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഈ സെറ്റിൻ്റെ കോഡൈണ ജീൻ ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിഡൈസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത ആളുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ലാക് പെർമിയസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസിറ്റിലൈസ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു സിംഗിൾ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പോളിസിസ്ട്രോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ പോളിസിസ്ട്രോണിക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെപ്ലിക്കേഷനും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ റെപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഒരു പ്രൈമറിന് ആവശ്യമാണ് ആ പ്രൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ആർ എൻ ടി പീസ് ആണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയണ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രൈമറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്രൈമറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി ആർ എൻ തന്നെയാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ വേറൊരു ആർ എൻ എ പ്രൈമറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് സിംഗിൾ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിലെ സബ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവരൊരു ഹെക്സാമറിക് ആയിട്ടുള്ള ഹെക്സാമറിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻസൈമാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിലുള്ള സബ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ആൽഫ ആൽഫ അതായത് രണ്ട് ആൽഫ സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബീറ്റ ബീറ്റ ഡാഷ് സിഗ്മ ഒമേഗ ഓക്കെ ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിലെ സബ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആൽഫ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ആൽഫ ടു എന്ന് പറയും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ബീറ്റ ബീറ്റ ഡാഷ് സിഗ്മ ഒമേഗ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇവർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ആൽഫ ടു ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് ആൽഫ ടു ബീറ്റ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ബീറ്റ ഡാഷ് ആൽഫ ടു ബീറ്റ ബീറ്റ ഡാഷ് സിഗ്മ ഓക്കെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരെ ആൽഫ ടു ബീറ്റ ബീറ്റ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർ പോളിമറൈസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അതിലോട്ട് സിഗ്മയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോളോ എൻസൈം ഹോളോ എൻസൈ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ശരിക്കും ഇവരുടെ കൂടെ വന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹോളോ എൻസൈമിൽ പറയാറില്ല ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ സബ് യൂണിറ്റ്സുകളെയും അസംബിൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളു ഓക്കെ അസംബിൾസ് അത് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓരോ സബ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ പറയാനായിട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിലെ റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതാണ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിലെ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ വന്ന് ഈ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ബാക്കി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണ ആൾ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം അതിന് മുമ്പ് റീജിയൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കാം ഞാൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാണ് ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്നാണ്
ഈ ഒരു റീജിയൻ ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ റീജിയൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവരെ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവരുടെ അപ് സ്ട്രീം പോയി അവിടെയുള്ള ഒരു വേറെ റീജിയൻ ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അപ് എലമെന്റ് ഓക്കെ ഇനി ഈ റീജിയൻസ് പറയാൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഏതൊരു സ്പീഷീസിനടുത്ത് ഏത് സ്പീഷീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരിലുള്ള ഈ റീജിയനിലെ സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസെൻസ സീക്വൻസ് ആണ് അവർ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു സീക്വൻസ് ഏകദേശം എല്ലാ ആൾക്കാരിലും സെയിം പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സീക്വൻസും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക് മൈനസ് ടെൻ റീജിയനിലുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ടി എ ടി എ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് റീജിയനിലുള്ള സീക്വൻസ് ആണ് ടി ടി ജി എ സി എ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് റീജിയൻസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഈ മൈനസ് ടെൻ റീജിയനിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആറിനെ പോളിമറൈസ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ മൈനസ് ടെൻ റീജിയനെ നമ്മളൊരു പേര് പറയും അതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രിബ്നോ ബോക്സ് മൈനസ് ടെൻ റീജിയനിലെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു സീക്വൻസിന് പേര് വിളിക്കുന്നതാണ് പ്രിബ്നോ ബോക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോ സബ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആൽഫയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ആൽഫയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്ററി അപ്പ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെഗുലേറ്ററി സീക്വൻസിലെ അപ്പ് എലമെൻറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പ് എലമെൻറ്റ് ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു അപ്പ് എലമെൻറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആൽഫയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ അപ്പ് എലമെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ സി ടെർമിനൽ എൻഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പ് എലമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പ് എലമെൻറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ആൽഫ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ആൽഫയുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് എലമെൻറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആളാണ് ബീറ്റ ബീറ്റയും ബീറ്റ ഡാഷും ഇവരെ രണ്ട് പേരും കാറ്റലിറ്റിക് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവരെ പറയുന്നത് ഇവരാണ് കറ്റാലിസിസ് ചെയ്യണ ആൾ കറ്റാലിസിസ് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ ഇവരാണ് കറ്റാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ ചെയ്യണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോൺസിനെ ഫോം ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോൺ ഫോമേഷൻ ആണ് ബീറ്റ ബീറ്റ ഡാഷ് കൂടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറ്റാലിസിസ് ആണ് ഇനി അടുത്താണ് സിഗ്മ സിഗ്മയാണ് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മൈനസ് ടെൻ റീജിയനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ റെക്കഗ്നൈഷൻ ാണ് സിഗ്മ ചെയ്യണ പണി എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് ആർ എൻ എ പോളിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാം ആർ എൻ എ പോളിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരെ സബ് യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് അതായത് സിഗ്മയും കൂടി ചേരുമ്പോഴല്ലേ ഹോളോ എൻ സെയിം ആവണമല്ലോ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോർ പോളിമറൈസ് എന്നാണ് അവരെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം സിഗ്മ പോയിട്ട് ഈ ഒരു റീജൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ കോർ പോളിമറൈസ് വന്ന് അവരുടെ കൂടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ബീറ്റയും ബീറ്റ അഡാഷും കൂടിയാണ് കറ്റാലിസിസ് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവർക്ക് രണ്ടുകൾക്കും ഇനി ബീറ്റയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് 
പോളിമറൈസിലോട്ട് ഡി എൻ എനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇവർ ഒരു പിഞ്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിഞ്ച് പിഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി എൻ എനെ ഹോൾഡ് ഡി എൻ എ ടു ആർ എൻ എ പോൾ ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു ബീറ്റയുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അബോട്ടി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അബോട്ടി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തു ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കോർ പോളിമറൈസ് ഒക്കെ വന്ന് അതായത് അറിഞ്ഞ പോളിമറൈസ് ആയി ഇപ്പോൾ മൊത്തം അവർ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടെൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ആർ എൻ എനെ ഫോം ചെയ്യും ടെൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലുള്ളൊരു ആർ എൻ എ സീക്വൻസ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് ഈ ഒരു കോർ പോളിമറൈസിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോണത് ഇൻ കേസ് ഇവർ ഈ ഒരു പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ബിഫോർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയും നമ്മളവരെ അബോട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ശരിക്കും ഒരു പത്ത് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സിഗ്മ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ അബോട്ടീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് ഈ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു സിഗ്മ സബ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ മൈനസ് ടെൻ റീജിയനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഓപ്പൺ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയനായി മാറുന്നത് അതിന് മുമ്പേ ക്ലോസ്ഡ് പ്രൊമോട്ടർ ആയിരുന്നു സിഗ്മ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവരെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റീജിയൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ പ്രൊമോട്ടർ ആവണത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്മകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്മ ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്ട്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിഗ്മ ഓക്കെ അതിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഏഴ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അല്ല ഫസ്റ്റത്തെയാണ് സിഗ്മ സെവൻറ്റി നെക്സ്റ്റ് സിഗ്മ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സിഗ്മ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സിഗ്മ തേർട്ടി ടു സിഗ്മ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സിഗ്മ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിഗ്മ എയ്റ്റി ഓക്കെ ഇതിൽ സിഗ്മ സെവൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജി അതായത് ജനറലി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തണ ആളെന്നുള്ളതിൽ പറയാം നമുക്ക് ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ജി ഇനി അടുത്തത് സിഗ്മ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് നൈട്രജൻ സ്റ്റാവേഷൻ നൈട്രജൻ സ്റ്റാവേഷൻ ജി സിഗ്മ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേഷണറി ഫേസ് സ്റ്റേഷണറി ഫേസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഞാൻ അടുത്തതാണ് സിഗ്മ തേർട്ടി ടു ദറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ഷോക്ക് ജി സിഗ്മ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഫ്ലജ് എൽ ആർ ജി സിഗ്മ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈസ് പെരി പ്ലാസ്മിക് സ്ട്രെസ് ജി സിഗ്മ എയ്റ്റീൻ ഈസ് അയൺ ഐസോസിട്രേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജി അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും സിഗ്മയുടെ ടൈപ്സ് ആണ് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോക്കാരിയോട്ട്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യ